Salut les Simpsons Maniacs, aujourd'hui, pour changer un petit peu, un petit let's play du jeu The Simpsons Cartoon Studio. Un jeu qui a certes vieilli, hein, je pense que rien qu'avec cette image vous voyez, mais qui est plutôt sympa en soi. Merci à la technologie futuriste qu'est le DOS. Je vous avais touché un mot dans un ancien parlant Simpson. Avec ce petit jeu sorti en 1996, on peut réaliser ses propres petits courts-métrages avec les Simpsons. Et je veux aujourd'hui, sommairement, hein, vous le présenter. On ne va pas aller en profondeur, de toute façon le jeu n'est pas si profond que ça. Donc vous le voyez sur la droite, il y a les personnages, hein, bon, vous les connaissez, qui ont pour les personnages principaux à peu près une trentaine de petites animations, un peu moins pour Maggie. Et il y a aussi quelques personnages secondaires. Un peu chiche la liste pour aussi a dit, il manque quand même pas mal de personnages. Et les choix sont même assez bizarres parce que mettre le Dr Nick, pourquoi pas, mais le mettre alors qu'il n'y a pas par exemple le Révérend Lovejoy, Ken Brockman, le Dr Hibert ou d'autres, c'est un peu étrange en termes de choix. Du côté objet mobilier par contre de ce côté là, c'est assez généreux, on y reviendra plus tard. Il y a évidemment donc un certain nombre de décors, la maison des Simpsons à l'intérieur, à l'extérieur, euh, un cimetière, youpi, les gorges de Springfield, une forêt, la mer... Et je crois que particulièrement avec ce décor, vous constatez comme c'est magnifique. Graphiquement, je suis sûr que ça aurait fait pâlir d'envie Monet, Jericho et bien d'autres Charlots qui se disaient artistes. Oui, et puis bon, sans personnage aussi, ça paraît un peu... un peu vide. On a même l'intérieur d'un volcan, c'est un choix original, à moins que ce ne soit l'enfer, auquel cas... Voilà euh, oui, bon, Monsieur Burns en enfer, hein, ça paraît logique. Alors vous constatez, si je le place comme ça, bah, il, a, il a sa petite animation, mais il bouge pas. Par contre, si je clique dessus et que je retiens mon clic, là je le fais avancer plutôt droit, mais je peux le faire bouger vraiment dans tous les sens. Je mets lecture, et là, you <rire> Monsieur Burns régnant sur les enfers. Bon, évidemment, il y a des décors un peu plus sympathiques. On peut faire beaucoup plus bizarre, hein. par exemple on a une animation de Bart en train de plonger, sauf que si vous le mettez là par exemple, qu'est-ce que ça donne C'est un peu étrange, oui, je vous le concède. Joupi petite Maggie Bart a disparu, ça rend Maggie très très joyeuse. Et donc au bout d'un moment je me suis dit, comment faire un petit film un peu classique, etc. Bah, la solution s'est imposée d'elle-même, un gag du canapé. Alors on va prendre le salon, on rajoute le canapé, ok, voilà, on va installer d'autres éléments. Bon, je pourrais rajouter le tableau au-dessus du canapé et d'autres trucs, mais bon, c'est pas forcément ça que vous voulez voir. Alors bon, prenons n'importe quoi, euh, Bart, euh, voilà, Bart qui court. On le fait avancer, là, et vous allez voir un peu le problème, c'est que... Voilà, il court, il n'y a pas de problème. Jusque là, sauf qu'après, ah oui, et oui, et oui, c'est ça le truc. Bon, bien sûr, je peux couper avant pour donner l'impression que, mais on aura l'impression qu'il disparaît. Le fait est qu'il ne prendra jamais la porte, le jeu ne permet pas ça. Il continuera juste un peu comme ça. Du coup, il a même un peu l'air de marcher sur le mur. Mais c'est un paradoxe de l'axe Z Il n'y a plus de profondeur C'est horrible Ouais, tu l'as dit, JDG. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il fuit Bon, là, on va dire euh, que c'est à cause de Marge, parce qu'elle n'est pas contente de je ne sais pas quoi, même si elle sourit. Euh, voilà, donc on la met après. Du coup, qu'est-ce que ça donne Ah, j'ai peur, je m'enfuis, ah, là, là. Euh, en plus, sur la fin, oui, il, il, il ralentit un petit peu. Et voilà, Marge qui... <rire> oui, du coup, c'est pas une animation où elle marche, il lui manque que le skateboard. Bon, alors, attendez, on va faire autrement. Voilà, dans celle-là, elle marche. Et du coup, Bart s'est enfui, et là, voilà. Elle tient Maggie dans les bras dans cette animation, mais... Attendez. Voilà. Alors, en vrai, dans les vieux épisodes, c'était effectivement comme ça. Quand Maggie tombait, elle avait l'air vraiment écrasée sur le sol, des fois. Mais <rire> là, du coup, en arrêt sur image, ça fait bizarre. J'adore cette animation, elle danse, c'est trop mignon. Et puis, ça a aussi un côté... Et donc voilà Marge et Maggie. Un clone de Maggie Alors après vous le voyez, la transition entre le moment où il a fini de se lever et le moment où il commence à danser, elle est un peu ratée, j'ai fait un peu vite. Mais il y a moyen que ce soit fluide. Hein. Le type qui a écrit cet épisode ne connaît rien au nœud. Tu aurais dû attacher Scratchy avec un autre chat. Oh Bart, les dessins animés n'ont pas à être réalistes à 100% <rire> Oui, j'ai essayé de refaire cette scène, mais bon, passer sur le fait que le décor soit assez vide, j'ai fait vite fait. Mais en fait, pour les personnages, il n'y a pas forcément de moment neutre. Résultat, j'ai dû prendre ce que j'ai pu, donc Bart a l'air d'avoir peur de ce que Lisa lui dit. C'est, Oui, je sais, c'est un peu zarbi. Il y a moins de joyeuseté, genre, bon voilà, Marge qui porte Maggie, ce qui permet de placer Maggie une deuxième fois. On ne peut pas mettre les personnages deux fois. Du coup, pour Homer, j'ai dû tricher, comme il y a un moyen de prendre juste la tête des personnages, puis en fait, il n'y a que sa tête qui passe. Et bien sûr, comme avec Bart qui court, elle ne passera jamais derrière la fenêtre. De plus, vous l'avez vu, on peut placer le canapé, mais je pourrais jamais le faire pivoter pour qu'il soit dans le même sens qu'Homer et de la pièce. Le jeu a aussi ce genre de limite au niveau des angles. Bon, faut pas trop en demander non plus vu l'âge du logiciel. Alors vous l'aurez peut-être remarqué avec la petite note de musique en bas, on peut mettre ces musiques. 
mais à cause du souci de compatibilité, chez moi, ça rame un peu. La musique des Simpsons, par exemple, ça donnerait ça. Et en y pensant, en mars, ça ferait une super musique de générique de fin. Mais continuons un peu notre exploration. Donc je l'avais dit, au niveau accessoires, quand même, vous voyez, il y a pas mal de choses. Je ne vais évidemment pas m'attarder sur tout, mais quand on scrute, il y a beaucoup de références pour les fans. Donc là, pourquoi pas, j'ai pris la planète extraterrestre, j'ai mis Kangoo Godos, avec, vous le constatez, un petit logo Elbarto, pour la blague. Et là, qui est-ce qui apparaît dans cette transmutation plus vraie que nature Le David de Michel-Ange avec un pantalon. Encore une bonne référence. Et parce que oui, il y a aussi des effets, dont certains un peu meilleurs que cet effet de transmutation. Mais bon, je vais vous préparer un petit court-métrage tout à fait fini, histoire de conclure. Alors, prenons la centrale nucléaire. Ouh, quel magnifique logo Je crois que je ferai aussi bien sous Paint. Alors, je vais placer les Simpsons dans leur petite voiturette, là. Et... Ah oui, voilà, allez, ouais, vous constatez le, le problème. Si je mets Lisa devant, il n'y a pas de problème au niveau de la perspective. Mais si je le mets comme ça... Mais bon, j'arrête de vous le saouler avec ce genre de choses. Voici Simpson Horror Show by the Ray. Nous retrouvons les Simpsons qui vont faire une course de voiturette au bord d'une falaise, parce que pourquoi pas. Et c'est Homer qui prend la tête et qui tombe. Les autres, la course est serrée entre Bart et Marge. Et c'est Bart qui l'emporte, Marge deuxième. Lisa a du mal à avancer, Maggie a carrément fait une marche arrière. Et, ah bah, elle revient, elle pousse Lisa avec son caddie de supermarché, je ne sais pas où la trouver. Mais Homer, pendant ce temps-là... Et nous disons adieu à Homer. Dans ce cimetière pas du tout cliché, qui en plus apparemment se trouve au pied du motel Bates. Malgré la perte d'Homer, les Simpsons ont repris leur vie. Nous retrouvons Bart et Lisa qui s'amusent à nager dans la mer. Mais... Un requin Il en a après Bart Est-ce qu'il va l'avoir Oh non, il l'a mangé Lisa préfère s'enfuir, on la comprend. Voici les deux garçons de la famille Simpson qui sont morts. Vous le constatez, ça n'a pas l'air d'avoir trop traumatisé Marge. Et oui, dans les accessoires, j'ai mis des toilettes sur le meuble de la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire Vous constatez la référence avec le gaufrier. Euh, non, rien à voir avec les toilettes, hein. Et cette blague est dégueulasse. La référence, elle vient évidemment d'Homer l'hérétique. Bref. Marge, qui est ravie de ne plus avoir de problème avec Bart et Homer, s'électrocute avec le micro-ondes. Et c'est la fin. Elle monte au paradis. Cela fait trois personnes mortes. Du coup, malgré son jeune âge, Maggie est désespérée d'avoir perdu sa mère et songe déjà à se suicider. Est-ce qu'elle va franchir le pas Oui, non. Ah oh, non, je peux pas faire ce suicide vers bébé, je suis désolé. Elle change d'avis, mais un cochon qui vole la heurte. Ah, c'est fini. La pauvre, elle aussi est morte. On comprend, Lisa est triste et elle marche derrière sa maison qui soudain est bleue. Je n'avais pas souvenir que la maison des Simpsons était de cette couleur, mais pourquoi pas. Elle s'allonge, ne sachant pas trop quel est son but désormais dans la vie. Mais voilà que Ned Flanders arrive, entendant la pelouse, ne la voit pas et... Et voilà, encore un membre de la famille Simpson qui nous quitte. Les cinq sont désormais au paradis. Marge et Bart, ça leur fait bizarre. Maggie joue encore le trompe la mort. Mais vous constatez qu'Homer et la tête de Lisa, ça ne les dérange pas trop. Mais, mais que fait Bart Oh, ça crie pas en Bart. Mais qu'on se moque de lui comme ça ne plaît pas à Dieu, qui du coup, les envoie tous en enfer. Et c'est ainsi que nous concluons cet horror show. C'était vraiment très intéressant vous m'excuserez pour le commentaire, mais je pense quand même que c'était plus clair comme ça. Enfin voilà, si on n'est pas trop exigeant, vous le constatez quand même, ça permet de faire ces vrais petits courts-métrages. Il y a même plein de bruitages et plein de petites répliques. Mais bon, comme pour la musique, chez moi, ça rend pas super. Comme certains peuvent prendre du temps et puis qu'on peut vouloir les revoir, évidemment, déjà à l'époque, on pouvait les sauvegarder. Comme là, par exemple, allez, je vais sauvegarder mon cimetière et... Oh, C'est du QWERTY. Tout le monde devrait passer à l'Azerty ou mourir, voilà ce que je dis, moi. Euh, bref. C'est sympa, malgré les limitations, par exemple, oui, on pourrait vouloir faire pivoter certaines choses, on pourrait vouloir agrandir ou, ou rétrécir certaines choses, comme par exemple, là, si je voulais mettre le El Barto sur la pierre tombale, eh ben, je peux pas, c'est trop gros. Pas trop en demander, mais bon, si ils en avaient fait un deuxième, il aurait sans doute mis, mais là, forcément... Malgré tout, quand on le passe vraiment en revue, en soi, le jeu est raisonnablement généreux. Simplement, il n'est pas forcément généreux là où il le faudrait. Il y a des endroits où on aurait voulu plus, comme pour les animations des personnages et la présence d'autres, et il y en a d'autres où il y a quand même vraiment pas mal de choses, comme les effets, les accessoires et les voix. Le jeu aujourd'hui se trouve en Abandonware. Est-ce que je vous le recommande si vous voulez le tester Eh bien, je pense que vous vous en lasserez assez vite, mais il y a moyen de s'amuser quelques heures, alors pourquoi pas Et si vous voulez rire un peu, sur YouTube, on trouve plein de petits films faits par des gens qui avaient plus d'imagination que moi. Voilà, je vous l'avais dit qu'avec Simpson Mania, je tenterais des choses différentes. 
quitte à prendre le risque de me planter. C'était une première tentative, je vais voir si ça vous a plu ou non. J'espère que oui, sinon, eh bien, tant pis, on ne peut pas réussir à tous les coups. À la prochaine, les Simpsons Maniacs